Hallo! Willkommen zurück. Pokémon Soul Silver, Randomizer Nuzlocke Challenge. Ähm, Antenne. Warum habe ich mich für diesen Namen entschieden? Ich, ich, ich hasse ihn jetzt schon. <lacht> ich hasse den Namen jetzt schon. Äh, Antenne wird uns... Ich meine, wir müssen doch gar nicht an unser Ziel surfen. Wir müssen doch gar nicht surfen. Bleiben wir mal ganz entspannt. Bleiben wir mal ganz entspannt. Denn wir haben ja noch ein paar Pokémon zu fangen. Ey, wir wollen zur Zinnoba Rot Insel. Warum hat Fully in dem Video damals Zinnoba Rot Insel gesagt? Das heißt Zinnoba Insel, nicht Rot. Wo, woher wann kam das Rot? Nazi mit Pipi beim Mondberg, aber scheinbar nicht in jeder Nacht. Ich meine, ihr wisst nicht mal, welches Video ich meine. Ich meine, na, so, so, eine, so eine obskure Referenz an dem Punkt. Egal. Äh, machen wir einfach weiter. <lacht> Oh, du bist ganz weg von Joto bis hierher gekommen. Als ich noch jung war, habe ich auch eine, eine Trainingsreise nach Joto unternommen. Du erinnerst mich an mich selbst als junger Mann. Hier die Seite, mal ich damals Joto gefunden. Es gehört dir. Und Schwinge. Warte, 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 warte. Mystische Fehler, die... Oh, oh, oh Jemine. Äh, wenn mich nicht alles täuscht, ist das ho -Oh auf Level 75, wenn wir es bekämpfen. Dementsprechend ähm, machen wir vielleicht später. Die Doran, gib Pfötchen. Ja, gib mal Pfote. Uh, Brötchen, gib, gib Pfote. Brötchen springt glückserfüllt durch die Landschaft. Nein, so, so war... Mh, egal. Müssen wir noch dran arbeiten. Es gibt Leute, die mir sagen wollen, dass Brötchen auf meine Befehle nicht hört, weil es eine Katze ist. Aber so, auf sowas hören wir gar nicht. Habe ich recht, Brötchen? Jetzt gibt Pfote. So gemütlich hinter dir her. Später, vielleicht, vielleicht später. War es schon mal in der Arena von Mamoria City? Der Leiter dort verwendet Gestein-Pokémon. Ah, das stimmt nicht. Die waren von Typ Feuer. Aber danke, dass du mich eingelogen hast. Was mit dir? Ja, wen haben wir denn da? Guten Tag, ich bin der Kamera. Kamera, Kotz, Wigbert. Yes, 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 yes. Sehr schön. Sehr wichtig, das aktuelle Team auch mal festzuhalten. Wir müssen das Golbert weiterentwickeln. Ausgezeichnet aus Zeit, das Bild ist sehr gut geworden. Du kannst dir den Schnappschuss an jedem Computer ansehen. An jedem Computer? Muss ich mich da etwa in mein E-Mail-Postfach einloggen? Komm mal nach links hin, mit Zertrümmerer. Nee, 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 komm. Das, ich meine, ich nehme gerne das ein oder andere Item mit, aber nicht, wenn ich dafür Zertrümmerer einsetzen muss. Den will ich auch nicht haben. Was haben wir sonst noch? Moria City, nicht so viel los hier? Das ist eine kleine Stadt. Wenn du ins Kaff aus denen kommst, Rocco. Naja, ist okay. Ist okay, bei den Mietpreisen kann man es ja nicht verübeln, aufs Land zu ziehen. Normalerweise genieße ich es immer beim Radio hören, langsam wegzunicken, aber mein Radio ist gerade bei der Reparatur, weil es defekt ist. Nein, es ist einfach zu ruhig hier, so kann ich nicht schlafen. Ist bei mir auch so, ist bei mir auch so. Die Wände beim Schlafzimmer bei mir relativ dünn. Nicht der größte Fan davon, deswegen. Ich habe ich hab mir so ein kleines Teil gekauft, das. Ah, wie, wie sage ich das am besten? Damit kann man verschiedene Geräusche dann laufen lassen. Ja, man könnte auch per App irgendwie Rauschen oder sowas laufen lassen. Mir ist mir aufgefallen, im Sommer, als ich den Ventilator... Ich lasse Ventilator nachts auf Stufe 1 zu laufen, wenn es warm ist. Und da ist mir aufgefallen, da habe ich nichts gehört. Und da dachte ich mir, hm... Muss doch bestimmt irgendwas geben, womit ich... Hosenmatz? Muss doch bestimmt irgendwas geben, womit ich das Ganze dann, äh, So durchlaufen lassen kann. Das kostet, glaube ich, 15 Euro oder so. Das ist eigentlich dafür da, damit man Regengeräusche so abspielt, aber... Ich, ich will natürlich die, die, das volle äh, Ventilatorgeräusch und ich bin sehr dankbar dafür. Ich bin sehr dankbar dafür. Ah, Donnerzahn. Und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass mein Schlafzimmer, Bad und Toilette die einzigen Räume sind, die an eine andere Wohnung angrenzen. <lacht> dafür bin ich noch ein bisschen dankbarer, ehrlich gesagt. Steinhagel. Peace. Oh. Oh. Naja. Naja, viel Glück. Gute Arbeit, Brötchen. Es gibt ein bisschen frohlich, wenn wir zurück sind. Was, soweit ich weiß, grauenhaftes Hundefutter ist, was voll mit Zucker ist und sowas. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich weiß. davon, ich habe keinen Hund. Mir ist das egal. <lacht> Nein, ich meine, ich habe ein Brötchen. Entschuldigung, Entschuldigung. Da habe ich kurz fast äh, Schabernack geplaudert. Kaputtops ist auch so ein cooles Design. Das ging wohl in die Hose. Ja, ich hasse es, wenn sie in die Hose geht. Ich brauche wohl ein paar Trainingsstunden. Ich brauche ein paar Hosenmatzstunden. Nein! Ich weiß nicht, was ich tun soll. Nicht hier im Weg rumstehen, wäre mein Vorschlag erstmal. Sana. 
Ja, hey, wenn ich so ein Pokémon einsetzen wüsste ich auch nicht, was ich tun soll. Wunderschöner Bedroher. Das ist ein bisschen lahm, dass sie jetzt wieder... Ich meine, okay. Ich glaube, ich bin Kanto in der komplett falschen Reihenfolge angegangen. Man soll zuerst nach Fuxania City und dann soll man Richtung Mamoria City und dann erst die anderen Arena-Leiter machen. Ich habe irgendwie mit den Stärkeren angefangen. Beziehungsweise, ich bin mir relativ sicher, dass Blau oder auch Gary, wenn, wenn ihr wenn es wenn ihr, wenn ihr falsch sagen wollt, ähm, der sollte noch vom Level her ein Stück weit höher sein als alle anderen. Und Pyro vielleicht auch. Der hieß doch Pyro, oder? Von der zinnober rot insel Ich hätte es wissen sollen. Hättest du, hättest du. Ich sage eine Hose, Mats, genau wie der andere, den ich vorhin besiegt habe. Äh, lass mal das Verraten noch ein bisschen leveln. Und hinter uns herlaufen, ganz wichtig. Anquatschen, wie sieht's aus? Es freut sich über das schöne Wetter. Heute ist auch bei mir schönes Wetter. Und nächste Woche soll es arschkalt werden. Sehr kalt. Aber ich meine, es ist November, also... Uh, Pion Draghi. Aber irgendeinem Punkt muss es ja anfangen, kalt zu werden. Irgendwann muss es immer kalt werden. Flottball. Irgendwann wird es passieren, dass ich persönlich den Meisterball werfe, statt dem Flottball. Aber wir haben auch nicht mehr so viele Encounter vor uns, also... Och, nö. Oh, nö. Man macht die Situation doch jetzt nicht komisch und nervig. Ähm, wir können theoretisch mit Antenne schwächen. Hat Brötchen überhaupt... Brötchen hat gar nicht Donnerwelle, oder? Was ich in der letzten Folge gesagt habe, ich glaube, Brötchen kann gar keine Donnerwelle. Oder? Kannst du Donnerwelle, Brötchen? Ist das selbst beigebracht wie ein Hund? Nee, du kannst keine Donnerwelle. Antenne kann Pio und Draghi doch ein bisschen schwächen. Ist, wie viel Schaden machst du? Au. Oh. Mehr als erhofft. Säure. Ja, Säure ist in Ordnung. Nein, nicht der Abschlag. Säure. Okay, das, das sollte reichen erstmal. Neutraltor, so mein Freund. Neutraltor, so da kommst, da kommst du nicht durch. Äh. Nestball. Nestball sollte doch gut sein. Gegen all das Level 8 Pokémon. Ich muss sagen, der Nestball war super gut, um Jirachi zu fangen. Aber irgendwie danach nicht mehr so richtig. Ich meine, in dem Fall hat es geklappt. Aber bei allen anderen Pokémon unter Level 30 hat er mich nicht umgehauen. Hat mich nicht umgehauen. Ich glaube, er war auch besonders effizient unter Level 20. Menschen wie Pokémon fürchten Pion Draghi, das alle angreift. Die wagen die Wüste zu durchqueren. Ogaskorpion? Was ist das für eine Beschreibung? Was für Ogerskorpion. Äh. Pino. Wir nennen Pion Draghi Pino. Was ein Name. Ah ja, der will auch noch kämpfen. Geh mir nicht auf die Nerven. Das ist doch hier nur Level 40 Pokémon, oder? Ist doch so. Sag, sag mir, dass es so ist und wir werden nie direkt den Kampf skippen. Wir werden ihn nie direkt skippen. Da werde ich nicht mit mir reden. Lassen. Nein, Level, Level 43 ist okay. Ist okay. Können wir noch drin bleiben. Gerade noch so. Es wird geflogen. Und weg. Kripok ist... Oh nein. Oh nein. 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 Nein, das wiederholt sich jetzt nicht wirklich, oder? Wann war es nicht auch bei x band als das passiert ist? Oh Gott. Oh Gott. Oh, okay. Wollen wir nochmal fliegen? <lacht> ich hatte große Angst, dass dieser Spukball deutlich mehr Schaden macht. Aber diesmal hat die Kombo nicht geklappt. Dieses Mal nicht. Level 54. Juhu, Nosferatu, möchtest du dich vielleicht weiterentwickeln? Das finde ich ziemlich cool gerade. Ziemlich, ziemlich, ziemlich cool. Wir lernen, oder wir haben gelernt, dass Finalschlag 25% der KP abzieht. Und nicht einfach nur wie Rauhaut so, so ein bisschen was. 
Und das behalten wir im Hinterkopf. Die Wahrscheinlichkeit, dass er Drift Zeppeli ist. Heißt Drift Zeppeli? Ich dachte immer, es heißt Drift Zeppeli. Nein, warum Drift Zeppeli klingt dumm. Drift Zeppeli klingt auch ein bisschen dumm. Er ist oder so ein dummer Name. Bringen wir es zu mit der Willenkraft. Auf jeden Fall, wir, 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 haben, wir haben gelernt aus unserem Fehler. Wir alle. Wir alle. Das sind viele KP. Magnetbombe. Ja, und mit Unheilböen irgendwie gegen mit die Nasen ankämpfen zu müssen. Unangenehme Situation. Da kommt nicht viel bei raus. Und das war Drift Zeppeli. So, weit so gut. Kriegen wir eine Entwicklung? Feuerspucker Jacqueline, die Sonne scheint aber im Herzen herrscht Regenwetter. Yes! Dankeschön! Es hat länger gedauert als erwartet, aber gleichzeitig ging es doch noch verhältnismäßig schnell, würde ich sagen. Oh ja, das ist ein Pokémon, das wir noch nie im Team hatten. Der gute alte Nosferatu Pfeil nach oben, wie viele auch immer wir haben inzwischen. Was sagen die Stats? Initiative ist gut, Rest ist... Ja, ist okay, ist okay, ist okay. So, wer will trainiert werden? Dieser. Dieser will trainiert werden. Habe ich recht? Das so gemütete der Herr. Du siehst mir aus wie jemand, der gemütlich zuckelt. Na, ich, 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 ich kann nicht rennen, um mich an jemanden vorbeizuschleichen. Wenn mein Rucksack an meine, an, in meine Schulter schneidet, ist es Zeit für eine Pause und ein Pokémon kam. Ich will den Rucksack dann nicht abnehmen in der Situation. Ein P-Schlipper. An sich ungünstiges Matchup, aber ich denke, so eine... Ich meine, es ist Level 39. So ein guter, so ein guter Blizzard, der wird das schon regeln. Außer im Level 39. Uh. Oh, Level 45. Vielleicht ist der Trainer doch nicht so belanglos, wie ich dachte. Das Pilippa ist übrigens nach einem einzigen Blizzard down gegangen. Wie ich wahrscheinlich schon denken konnte. Ja, den Schutzschild schütze ich nicht vor Hagel. Und Holzhammer. Ich habe das Gefühl, dagegen kann Amoroso nicht viel machen. Und das erfüllt mein Herz mit Freude. Warum, warum hat der Trainer Level 39 Pokémon, wenn das andere dann Level 45 ist? Kann, kannst du nicht mal deine Pokémon halbwegs gleichmäßig trainieren? Die können nicht alle auf einem anderen Level sein. Sprach ich als jemand mit einem Level 15 Pokémon. Aber das ist nur für Surfer. Oh nö. Hm. Dieser bleibt stark. Bleib stark, dieser. Dieser ist nicht stark geblieben. Ah, was wird Stami machen? Wir versuchen noch einen Holzhammer. Oh, natürlich. <lacht> ich glaube, ich habe schon wieder vergessen, mit welchem Pokémon wir es hier zu tun haben. Nicht, dass ich jemals in irgendeiner Situation Genesung spammen würde. Das machen nur schlechte Trainer. Gute Trainer machen sowas nicht. Das kann ich euch versprechen. Und Level 53. Wanderer Mike. Puh. Da werde ich den Rucksack aber langsam mal abnehmen, du. Ja, wir kommen keine neue Route mehr, oder? Nein, nicht die Puck. Ach nö. Nein, ich will auch niemanden anrufen. Route 4, da haben wir was gefangen. Ich meine, wir können zum Mondberg, dann können wir auch von der Zuger City aus. Ja, ich habe jetzt keine Lust, hier gegen die ganzen Leute zu kämpfen. Beziehungsweise, lass mich nachschauen, auf welchem Level Pyro ist, okay? Ich schaue, auf welchem Level Pyro ist und dann entscheiden wir weiter, was wir machen werden. Pyros stärkstes Pokémon ist auf Level 59. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Vor allem, ich glaube, in Pyros... Hat er überhaupt eine Arena in der Generation? Ach, ich glaube, da ist auch nichts vor seiner Arena. Also kein anderer Trainer, wo wir schauen können, von welchem, von welchem Typ es sein wird oder so. Das ist ein bisschen nervig. Sehr, sehr nervig finde ich das. Ah, Kaskade. Ach, komm raus. Vergeude doch nicht unsere Zeit, Lavados. Bring es doch zu Ende, du Feigling. Ja, dann, dann können wir noch Richtung Mondberg gehen und noch ein paar Fahrungspunkte mitnehmen, auf jeden Fall. 
Ich sollte auch mal schauen, auf welchen Level blau ist. Bin mir gerade auf. Ich schau mal. Ich schau mal nach. Wir haben mehr Zeit. Wir haben mehr Zeit. Hier ist ja sowieso gerade nicht viel los. Blau. Blau. Es gibt eine blaue Puppe. Die Wale aus Pokémon Anime Spielercharakter namens Blau. Dankeschön. Sein stärkstes Pokémon ist auf Level 60. Oh. Das ist nervig. Das ist nervig. Ja gut, dann ich will mal ein paar Trainer hier. Okay. Mondberg. Paras. Oh oh. Hey, wenn das nicht irgendwie männlich ist, dann bist du also auch hier in Kanto. Unter den Trainern hier gibt es auch ein paar richtig harte Brocken. Jemand, der Pokémon trainieren will, ist hier also an der richtigen Adresse. Irgendwie männlich, dass du sehr stark bist, weiß ich schon genug. Trotzdem lasse ich dich hier nicht ohne einen Kampf gehen. Ah, den habe ich wieder komplett vergessen, dass Joe hier auf uns wartet. Eventuell ein großes Problem. Oh Gott. Normal Pokémon, okay. Level 46. Naja, gut. Gut, 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 gut. Mit normalen Pokémon können wir erstmal so weit ein Stück weit fertig werden. Ach du meine Güte, das sind so viele KP. Überlebst die Kaskade? Ja, yeah. okay. Na, ja, das ist reicht nicht, um es per Rückstoß zu killen. Nochmal Kaskade. So weit, so gut. So weit, so gut, würde ich sagen. Und satt der Erfahrungspunkte für Quab. Nicht so satt, wie ich dachte. Ah, Gigaparik natürlich. Level 50. Die Gegner draußen. Hä? Äh, waren die Gegner draußen stärker nicht wirklich? Die waren auch. Ich glaube, das Maximum Level 47. Einer hat den Knacktrag, aber das war nicht so gefährlich. Au. Au. Oh, mein Knirscher. Und oh, das ist auch noch schneller. Okay, 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 okay. Potenziell unangenehme Situation hier gerade. Wer kann gut Psychokinese tanken? Und das war Ratu. Äh, Mininasen. Ich denke, Mininase ist ganz gut darin, generell Angriffe zu tanken. Ich bin halt immer wieder erstaunt, dass Girafal gar nicht mal so schwach ist. Jedes Mal aufs Neue. Oh, das? Okay. okay. Magnetbombe. Wir gehen nicht das Risiko ein, dass irgendwas daneben geht. Vielleicht ist auch einfach nur die Verteidigung von Luxra ein bisschen miserabel. Bei genauerer Überlegung. Ich meine, das Labbert, das hat Luxra auch schon so viel Schaden gemacht. Ja, huh. auch immer das bei Girafarik. Viele Erfahrungspunkte gibt es nicht. Level 55 für Mininasen. Ladungsstoß? Nein. An sich interessant, aber nee, 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 nee. Nee, ich glaube nicht, ich glaube nicht. Ich glaube, wir bleiben bei dem, was wir haben. Apropos. Tarnsteine. Hey. Wenn wir schon mal beim Thema sind. Ich habe tatsächlich mal Tarnsteine ausgelegt. Ist das denn zu glauben, Juwelenkraft? Das hat Ladungsstoß. Vielleicht hätte ich auch Ladungsstoß lernen sollen. Wie viel Schaden macht der? Mehr als man meinen würde. Mehr als man meinen würde. Wie viel Schaden macht Juwelen... Uh. Er macht Zielschuss, was auch immer. Magnetbombe, wie viel Schaden macht er damit? Die physische Verteidigung ist niedriger, oder? Die physische. Ne, ist ungefähr gleich hoch. Naja. Beziehungsweise der Schaden ist ungefähr gleich. Die physische Verteidigung sollte definitiv niedriger sein, aber... Magnetbomb ist auch ein gutes Stück schwächer. Ich bin sehr froh, dass dieses Polygon Z sich dazu entschlossen hat, jede zweite Runde Zielschuss einzusetzen. Und dann einen Angriff mit einer 100er Trefferquote. 
Das erleichtert mein Leben ein bisschen. Schnurgast. Ja, so sieht's doch aus. Tarnsteine. Äh, ich werde mir mal eben eine kleine Heilung genehmigen. Ich denke mal, dass Schnurgast vom Typ Unlicht ist, aber ich bin jedes Mal aufs Neue erstaunt, dass es vom Typ Normal ist. Ja, ich würde sagen, Mini-Nase sonst gegen Normal-Pokémon. Ziemlich gut aufgestellt. Uh, Normalangriffe. Lass mich gerade, ich bin instant paralysiert. Nein. Bin ich nicht. Ich bin nicht instant paralysiert. Was für ein Leben. Angeberei? Das soll mir nur recht sein. Nein, der, der Teil ist mir nicht so recht. Aber das gehört zur Angeberei dazu, dass man auch mal ein bisschen verwirrt wird davon. Au. Magnetbombe. Mit dem Polyslam wirst du mich nicht besiegen. Komm schon, mit die Nasen. Komm schon. Dankeschön. Guter Treffer, guter Treffer. Ist das ein guter Treffer? Das ist ein sehr guter Treffer sogar. Hat leider nicht gereicht, um Schnurrgast direkt zu besiegen, aber was will man machen? Ach. Fair und Paral... Fair wird und paralysiert. Das ist nicht gut. Äh, machen wir einen Hyperheiler. Machen wir einen kleinen Hyperheiler. Oh, die Slam. Ja, ja, ja. Oh. Diesmal nicht paralysiert. Dankeschön. Oh, jetzt wird es aber gefährlich. Für meine Gegner. Ich weiß nicht, wie viel Schaden sich mir die Nase damit selbst zufügt, aber... Mini-Nase ist bereit zu kämpfen. Uh. Oh, das tut aber weh. 1800 Erfahrungspunkte, sehr schön. Pixie. Du wagst es, einen Pixie einzusetzen. Du bist als Trainer auch nicht mal gut genug, um auf Pixie aufzupassen. Das ist ja langsam als Mini-Nasen auch. Ich wollte sagen, unter Umständen ein bisschen riskant, aber... Hast du es bald? Ich würde Mini-Nasen auch echt gerne drin lassen, aber... Keine gute Idee. Ist keine gute Idee. Gehen wir zu Quarp über. Hm. Da wäre natürlich der Angriff, der garantiert trifft. Die Magnetbombe wäre natürlich ganz gut. Aber mach einen Weckruf. Wach auf! Du wirst von einem schlechten Trainer kontrolliert. So höre doch auf mich. Metronom? Vitalglocke. Eine Glocke läutert. Aha. Ist Vitalglocke sowas wie sehr nur für Heilung? War, 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 war das die, die Sache, was der Sinn dahinter ist? Ich habe keine Ahnung mehr. Level 54. Knuddelung. So endet es also mit einem Knuddelung. Ich sehe schon, du scheinst nicht zum Spaß zu sein, aber er nach Kanto gekommen zu sein. Doch, doch, ich, ich habe hier keine Menge Spaß. Ich habe noch mehr Spaß, erstmal deinen Puppen ein bisschen wach zu klatschen. Oh, schöner Treffer war das. Äh. Entschuldigung. Ich wollte fragen, wo der Schaden gerade herkam, aber ein Volltreffer. Ja, diese Normal-Pokémon, die später den Feentyp bekamen, du hast also auch ernst gemacht, was? Äh, die, die waren nicht so stark in der Nation 4. Die waren zu der Zeit nicht so stark. Na, ja, vielleicht durch äh, vererbbare Angriffe und sowas, aber nicht, nicht im Randomizer. Na gut, wenn es denn sein muss. Ich muss wohl noch ein wenig an meinem, Trainingsstil, an meinem Trainingsstil arbeiten. Aber bei so schwachen Pokémon macht es mich doch wütend zu verlieren. Mir ist zwar klar, dass mich diese Kämpfe nach und nach stärker machen, aber... Und diese Pokémon sind immer noch viel zu schwächlich. Wie kann ich sie noch stärker machen? Ah, ja. Du könntest vielleicht mal in der Drachenhöhle probieren. Gehab dich wohl, MOP männlich. Gehab auch du dich wohl. Okay, in der Drachenhöhle haben wir dann wahrscheinlich den letzten Kampf gegen ihn. Ich glaube, der war auch über Level 60. Das heißt, den sollten wir im Idealfall nach dem äh, 16. Orden in Angriff nehmen. Wir hören erstmal auf und dann gehen wir noch ein Pokémon fangen im Mondberg. Wenn ich dafür erst ins Pokémon Center gehen müssen? Wahrscheinlich nicht, aber es ist gar noch nicht schaden. Es kann auch nicht schaden. Ich bin relativ erleichtert, dass der normal Pokémon eingesetzt hat. Das hat mein Leben ungemein erleichtert. 
So, ich, ich will den Mondberg aber ehrlich gesagt auch nicht durchqueren jetzt. Ist man auch ein bisschen zu nervig. Wir, wir holen unser Pokémon, dann sind wir weg. Ist nicht das aufregendste Gebiet, äh, das es im Pokémon jemals gab. Oh Mann. Wir haben Pantimimi. Was, was? Vergeuden wir nicht unsere Zeit hier. Vergeuden wir nicht unsere Zeit. Okay. Freut mich, dass wir hier waren. Freut mich, dass wir hier waren. So, wir können natürlich noch zu Prof Professor Eich rüber. Liegt das Höhle Vertania Wald? Ja, müssen wir auch nach Vertania City. Das ist aber die letzte Arena. Ne, wir gehen nach Fuxania City. Dann können wir von, äh, von, von der zinnoberrot insel aus dann noch Richtung Alabastia surfen. Nicht heute, nicht heute, aber generell. Warum standen da gerade zwei identische Typen rum? Ich hoffe, wir können da inzwischen unten durch. Ich glaube, da ist besser, man nicht in einem gewissen Ordner. Stunde Felsbrocken wurde beseitigt, aber bis der, äh, bis der Erdboden begebnet und begehbar gemacht werden kann, dauert es noch. Gut, ich schätze, dann werden wir den anderen Weg gehen. Dann werden wir nach Britannia City jetzt gehen. Ah, uh, hier. Wir werden aber natürlich nicht direkt die Arena in Angriff nehmen. Sofern da überhaupt schon jemand drin ist. Und ich frage mich, ob die Arena in dem Remake auch aus äh, Nintendo-Blocks besteht. Ich glaube aber nicht. So, was, was haben wir denn hier? Route 2, da haben wir nichts gefangen. Ich so noch ein Item. Sananabäre? Was sag ich so dazu? Quab. Quab weiß nicht, wo es zuerst blicken soll. Ja, ist viel Zaun hier um uns herum. Und auf Route 2 fangen wir ein... Uh, ein Tengu-List. Uh. Das ist grauenhaft. Das lernt keine Angriffe, weil es eine Steinentwicklung ist. Ah, Flottball. Wenn es drin bleibt, bleibt es drin. Und wenn nicht, dann Pech, schätze ich. Pech, schätze ich. Ne, wir, wir können noch mehr machen. Na, starker Schaden auf jeden Fall. Ähm, wir haben noch einen Nestball. Wie sieht es damit aus? Bleibst du drin? Ich drücke runter und B. Bitte. Ich habe runter und B gedrückt. Och. Sierblatt, ja, ja, ja. Ja gut, ich habe noch ein paar Hyperbälle. Es hat mich weggeweht. Na gut. Kein Tengul ist für uns. Tragischerweise. Tragisch, 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 tragisch. War da ein Hundus da? Im Hintergrund, was, was war da? Was war da? Da hinten inzwischen Bäume ist was, aber ich kann es nicht erkennen. Ich kann es nicht erkennen. Was haben wir hier? Uh! Müssen wir gar nicht weiter drüber nachdenken. Los geht's. Müssen wir gar nicht weiter drüber nachdenken, Freunde. Vielleicht haben wir sogar einen Platz im Team dafür. Wir haben sogar einen Platz im Team dafür, fällt mir gerade auf. Ich meine, wir haben auch schon Eis... Na. Ne, wir, wir sollten schon ins Team nehmen. Es kann surfen. Und ich weiß halt auch, wir haben auch ein anderes Eis-Pokémon, aber, aber trotzdem. Die Menschen überqueren das Meer auf seinem Rücken. Ist es fröhlich, stimmt es ein entzückendes Lied an. Lapras. Ähm. Irgendwann hieß es mal Sitzbank. In irgendeiner... Na so, ich glaube, das war... Vorher Rot oder so, was ich im Stream gemacht habe. War wahrscheinlich die, die leichteste Randomizer, die ich jemals gemacht habe, aber... War das da? Irgendwo hieß es mal Sitzbank. Ruta? Jetzt weiß ich auch nicht, was der Grund dafür war. Weil eigentlich ist das ein Name, der, der wirkt, als ob ich den dafür aussucht hätte, weil der so ein bisschen passend ist. Ein bisschen dumm. Ja, aber keine Ahnung. Was Lied hier ist ein Hit. Viele Menschen mögen hartschalige Pokémon, aber ekeln sich vor Weichen. Das ist ein weit verbreitetes Vorurteil. Harte Schale, weicher Kern. Kate. Kramchef. Ebenfalls, wie so oft, denkbar schlechtes Matchup für Quab, aber Brötchen macht das. Brötchen macht das. 
Los, Brötchen. Pass. Angriff gesenkt, wichtig. Das gefällt mir nicht. Bring es so schnell wie möglich um. So schnell wie möglich. Jede Runde, die dieses Pokémon überlebt, werden wir sterben. Okay. Puh. Kam direkt die Erinnerung an Renke Schmied am Chef zurück. Und das waren keine guten Erinnerungen. Das waren keine guten Erinnerungen. Auch hier weiß ich nicht mehr, wo das war, aber ich glaube, es war Pokémon X. Was, Pokémon X? Ich weiß nicht, was ist egal. Ihr, 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 wisst, ihr wisst schon, wo es war. <lacht> Irgendjemand weiß es. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich weiß, dass es passiert ist. Ich weiß nicht mehr, wo, aber ich weiß das, okay? Ledian. Was ein starkes Pokémon. Ich frage mich, ob es diesen Angriff überstehen wird. Und das tut es nicht. Danke, Ledian. Trotzdem gute Arbeit, meine werten Pokémon. Sei ich ja auch immer, wenn ich verloren habe. Meine werten Pokémon, das war gute Arbeit. Nein. Was, Melbeere? Oh, die Wassermelonenbeere. Was, Melbeere? Schafft's an! Vielleicht beim nächsten Mal. Oh, das Lied. Das ist das, das, das ultimative Waldlied. Auf der ganzen Welt gibt es keine schöneren und funktionierenden, funktionaleren Lebewesen als Käfer-Pokémon. Äh. Ich habe keine Ahnung, mir fällt auch nichts Besseres ein. Wird schon stimmen. Es wird schon seine Richtigkeit haben. Was ist mit Dito? Das ist ja funktional. Multifunktional sogar. Schle schle schlechter Move gegen Brötchen. Schlechter Move. Donnerzahn. Oh, das war Kingler. Warum mache ich Level 28? Wahrscheinlich ist er auch so einer, der irgendwie Raupi, Safcon und ähm, Smetbo einsetzt oder so im Original. Level 38. Ich meine, es ist ja beinahe sowas wie ein Gegner. Ach, shit, shit. Bitte, Turtok. Bitte, Turtok, verschwende doch nicht unsere Zeit hier. Aber wenn sie was eine Sache ist, die ich unglaublich gerne mal... Wo, wo, beziehungsweise ich sehr... Ich, warte, ich glaube, es habe ich eigentlich mal, wo ich mal interessiert wäre, das zu spielen. Und das sind die DLCs von Pokémon Kamezin und Purpur. Eigentlich nur das zweite. Beziehungsweise die werden eh zusammen verkauft, keine Ahnung. Sind aber irgendwie trotzdem zwei. Eigentlich nur das zweite, denn im zweiten hat man nur zwei gegen zwei Kämpfe. Und ich denke, das ist ziemlich cool. Soll auch relativ schwer sein. Aber man muss dafür auch das erste erst machen. Soll aber auch nicht zu übel sein. Ich glaube, das will ich irgendwann mal spielen. Vielleicht im Stream oder so. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Und ich dachte mir, das solltet ihr wissen. Aber jetzt, wo ich es erzählt habe, bin ich mir ziemlich sicher, ich habe das schon mal angemerkt. Ich habe verloren, aber es war schön. <lacht> ja. Wie fühlst du dich eigentlich im Wald, Quab? Quab ist an einem Ast hängen geblieben und fast hingefallen. Quab, nein! Pass auf, die stolpern. Quab scheint nicht recht zu wissen, was es will. Nicht über den Ast stolpern wahrscheinlich. Feuerstein? Hm? So ein Entwicklungsstein ist nie verkehrt. Wow, was für ein gigantisches Pokémon. Achso, du bist bloß ein Trainer. <lacht> ich meine, es gibt viele Pokémon, die größer sind als Menschen, also... Oh. Okay. Der hat sich hier um mich lustig gemacht, weil er, weil er ein riesiges Pokémon hat. Lichtkanone. Wir starten also direkt damit. Oh. Hypnose trifft. Hypnose trifft. Wichtig. Ja, dann würde ich sagen, wir, wir schmettern direkt direkten Weckruf rein. Wie viel Schaden. Oh, guter Schaden ist das. Krieg noch einen Weckruf. Aurasphäre. Oder wie ich gerne dazu sage, Auersphäre. 
Aua. Ja, nicht so viel Schaden gemacht. War keine so eine Aua-Sphäre. Weg mit dir. Ich liebe es, wenn meine Gegner spontan einfach in die Alge einsetzen. Das war, glaube ich, das erste die Alge in dieser Nasenlok, oder? Sedra King. Ähm. Dieser macht das schon. Dieser hat alles im Griff. Außer Sedra King hat einen Feuerangriff. Aber äh, das nicht, das nicht. Drachenpuls? Das ist trotzdem gefährlich. Das war mehr Schaden, als ich mir gewünscht hätte. Äh, Blitzhart. Nochmal Drachenpuls. Seedreck ist natürlich schneller. Ich meine, einmal können wir heilen. Schon mal ein bisschen über die Hälfte. Dankeschön. Okay. Das bedeutet, wir werden eine Heilung reinschmettern. Und anschließend nochmal einen Blizzard machen. Und wenn kein Volltreffer gelandet wird, dann sollte alles gut sein. Level 60 Seetracking einfach. Warte, mir fällt gerade auf, das ist so stark wie der stärkste Pokémon von Blau. Ich frage mich, was das für ein Pokémon Original ist. Denn das Level, was war das? Level 63, Sibuna oder was auch immer wir bekämpft haben? 64? 65? Das wird hier mal höher, bitte ihr mal. Warum setzt jetzt die ganze Zeit Lake ein? Ich habe jetzt die KI komisch. Wenn sie einmal bei den, äh, mit dem Finishing-Angriff angefangen hat, dann hört sie damit nicht mehr so recht auf. Ähm, das Sibuna, das wir bekämpft haben, das ist im Original wohl ein Carpador. Ich frage mich, was das Seedreck im Original ist, das auf Level 60 hier ist. Das ist ja auch nicht irgendwie ein starkes Pokémon eigentlich, oder? Uh. Der... K oh nein. Oh nein. Ich, ich denke, das war's. Ich denke, das war's mit, ähm, mit dieser. Oh mein Gott, dieser hat's überlebt. Dieser, wenn ich... Dieser und kein anderer. Dieser und kein anderer, sage ich euch. Oh mein Gott, das Gertin hat so viel KP. Yes! Ich frage jetzt, was machen wir? Es besteht die Möglichkeit, dass es direkt auftaut. Wir pokern. Und wir haben gewonnen. Seht ihr, manchmal, manchmal traue ich mich auch, tatsächlich mal anzugreifen, statt die ganze Zeit nur herumzudrucksen und nichts zu machen. Manchmal ist genau das, was man machen muss. Fast hätte ich dich gehabt. Dieser Käfersammler war der wohl gefährlichste Gegner, den wir bisher überhaupt hatten. Aber glücklicherweise war mein Team okay dagegen aufgestellt. Es war okay dagegen aufgestellt. Ich würde nicht sagen gut, aber es war okay. Es war okay. Dann noch ein Hypertrank auf dieser. Und dann können wir ja direkt weitergehen. Dieser vom Level her natürlich ein bisschen abgefallen, aber kriegen wir alles hin, kriegen wir alles hin. So, so, Level 60. Gott. Psst, nicht so laut, du verjagst all die Käfer-Pokémon. Wir ja, wollen nicht die Käfer-Pokémon verjagen. Sonflora. Ich könnte theoretisch drin bleiben, aber... Seien wir jetzt mal nicht dieser. Wie, wie stehen Sonnenblumen eigentlich zu Hagel? Nicht so gut, oder? Tja, klingt so, als wäre das dein Problem, Sonflora. Blättersturm. Na, ja, schon besser, als wir nicht drin geblieben sind. Schon besser, als wir da nicht drin geblieben sind, denn der ist unerwartet gefährlich. Oh, weil der Spezialangriff danach stark sinkt. Deswegen war das so stark von so einem Flora. So ein Flora hat so einen dummen Körper. Warum, warum, warum hat er so einen... Shit. Äh, warum hat er so einen komischen, cartoon-dicken Bauch? Wir haben keinen Blizzard mehr übrig, aber der Eisplitter macht schon. Ich denke, der reicht für so einen Flora.
Nochmal Blätter Sturm. Ich meine, an dem Punkt so ein Flora hat. Das Einzige, was so ein Flora machen kann, ist einmal Blättersturm einsetzen und. Der Spezialangriff ist davon bereits gesunken und jetzt, jetzt ist eh vorbei. Gibt nicht mehr viel, was so ein Flora jetzt noch machen kann. Ein Eissplitter und wir haben's. Können natürlich sehr gefährlich werden, wenn wir nochmal auf den Drachentrainer treffen und. Äh, Blizzard nicht voll ist, aber. Kein Käfersammler wird mehr Level 60 Drachen-Pokémon einsetzen, richtig? Richtig. Seufz. So, und ist noch ein Item. Hallo. Durchbruch! Sehr schön. Ich meine, ich mag die Kombo aus Hypnose und Auf... Nicht Aufwecker. Ihr wisst, was ich meine mit dem Eingriff an sich, aber... Der olle Durchbruch ist mir schon lieber, weil ich ihn immer einsetzen kann. Welche Attacke soll vergessen werden? Mein Backruf ist 120er Angriff mit Hypnose, aber Durchbruch ist direkt ein 75er. Ich denke, davon habe ich mehr, weil schlafendes Pokémon aufzwecken ist halt ist auch nicht zwangsweise das, was man machen will. Nicht zwangsweise das, was man sich wünscht. Warum ist dann... Ach so, ein Zerschneiderbaum ist da, damit man den Trainer skripten kann. Wir kommen Vertania Wald, das Paradies für Käfer-Pokémon. Ich verlasse den Vertania Wald gerade tatsächlich. Zwei Pokémon. Scheiben. Schon wieder äh, Pflanze. Das nervige an Scheiben ist, Scheiben gibt nicht mehr Erfahrungspunkte. Das ist einfach nur undankbar zu bekämpfen. Hegelsamen. Da hauen wir ab. Da hauen wir ab. So fangen wir gar nicht erst an. Zauberblatt. Ach ja, ich glaube, Scheimen lernt... Wir hatten damals in Hard Gold, glaube ich, ein Scheimen. War es in Hard Gold? Oh ja, ich glaube, das lernt nicht so viele Angriffe. Ich glaube, das lernt nicht so viele Angriffe. Ja, es gibt überhaupt keine Erfahrungspunkte. Ein Chelterra? So eins hatte ich auch mal. Meins war aber stärker. Meins war definitiv stärker. Meins hätte ohne Probleme Fliegen getankt. Ich meine das wahrscheinlich auch, aber meins hätte Fliegen besser getankt. Das kann ich euch versprechen. Na, komm. Nee, 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 nee. Nee, Terry war definitiv besser. Hey, von dir kann ich noch einiges lernen. Ich kann, ich kann, ich mal, kann ich mal beibringen, wie man richtiges Shelterra trainiert. Nämlich nicht so, wie du es machst. Zu Schneider. Da unten kann ich nicht entlang. Okay. Hauen wir ab. Auf dem Weg nach Bethania City sind wir angekommen. Ne, Route 2. Immer noch Route 2. Was ist das denn? Geh mir doch nicht auf die Nerven hier. Was haben Mädchen bloß gegen Käfer-Pokémon? Die sind eklig. I. I. Wahlreise. Ne, das ist okay. Das ist ein gutes Matchup für Quar. Da kann Quar mal richtig durchbrechen. Durchbruch. Wir sollten Durchbruch mal an die erste Stelle setzen. Oh, sehr solider Damage. Ich meine, es ist nur auf Level 39, aber Wahlreise ist auch ein bisschen tanky. Wahlreise ist auch ein bisschen tanky. Vergessen wir das mal bitte nicht. Und ein Tentache. Body Slam. Und das war Tentacher. Okay. Ich meine, kann ja auch nichts dafür, dass äh, Scarlet hier gerade Level 37 Pokémon einsetzt. Lass uns hier vorne mal austauschen. Können wir uns die Vorteile der Käfer-Pokémon erzählen? Ja, ja, ja. Super, danke. Ich rufe dich ganz bestimmt an. Ich hoffe, er ruft mich nicht an. Och. Dabei wollte ich nur nicht kämpfen. Oh, ein Stachalili! Jetzt haben wir noch Route 2. Dementsprechend. Weg. Hier haben wir bereits... Ne, haben wir nichts gefangen. Da war Teng äh, Tengulis, aber ich konnte es nicht fangen, weil es mich weggeweht hat. Hey, wir sind mit Punkten, alter Mann. Hey da, oh, warte mal, hör gefängst zu, ich sehe vielleicht alt aus, aber als ich noch jung war, war ich eine ziemlich große Nummer mit dem Pokéball. Nimmst du mir das ab, Kurzbein? 
Na eben, was du noch sonst? Natürlich nimmst du mir das ab. Ja, okay. Richtiges Kurzbein. Ich dachte kurz, dass er mir sein Holzbein schenken will oder so. <lacht> mein großer Traum ist, Arena-Halter zu werden. Offensichtlich wurde die Pokémon-Arena auf der Zinnoba-Insel zerstört. Ich frage mich, was wohl aus Pyro, dem Arena-Leiter, geworden ist. Tja. Wo lungert der Arena-Leiter von Vertania City eigentlich herum? Ich wollte ihn noch herausfordern. Herr Scherber nicht hier. Scherber nicht hier. Gut, ich würde sagen, wir heilen uns mal eben auf. Und dann äh, sehen wir nächstes Folge, wie das Ganze weitergeht. Vermutlich auf dem Weg zur Zinnoba-Insel, glaube ich. Wir werden jetzt doch noch einiges zu tun. Unerwartet viel. Aber wir kommen gut voran. Wir werden den Rivalenkampf. Wir haben, wir haben was erlebt in dieser Folge. Ich mache mir keine Vorwürfe. Ich habe kein Problem. Auch 14 von 16 Orden. So knapp. So knapp. So nah dran sind wir an dem Punkt. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.